построения Дома Божьего. The topic is building up the house of the Lord. Я уже говорил вам пару воскресений назад. As I've said before a couple Sundays ago. Наверное, первое воскресенье этого года. As a first Sunday of this year. Я уже говорил вам, что когда я молился, искал водительство от Господа на 2019 год. As I've already shared, as I was praying and I was seeking God and His ways, how we should lead this year. Год. Бог положил мне на сердце именно вот это название. And God have placed on my heart this particular topic. Год устроения дома Божьего. A time, a year of developing the house of the Lord. И стих, который Господь дал. And the verse that God has given me. Евреям 3 глава 4 стих. Hebrews 3 and 4. Написано, ибо всякий дом, он строится кем-либо. А устроивший все есть Бог. Всякий дом строится кем-либо. Every house is being built by someone. Другой перевод говорит еще более четко и ясно. Another translation says more vividly. У каждого дома есть свой строитель. In every house you have a builder. Друзья, любой дом он кем-то строится. Every house is being built by someone. Amen. Amen. Любой дом он кем-то построен. Every house is done by someone. Ничто не строится само по себе. Nothing is being built on its own. Я думаю когда слушаешь некоторых ученых или атеистов и слушаешь, какую они чушь несут, говорят, что все произошло ниоткуда. Когда смотришь на всю Вселенную, насколько везде порядок, насколько все работает по законам, насколько все четко организовано, Они говорят, произошло ниоткуда. Say, oh, Или говорят, произошло в результате большого взрыва. Happens, uh, ну, давайте uh, честно. Кто из вас видел, что после большого взрыва что-то хорошее происходило? Сколько я фильмов про войну смотрел? As, as movies from, uh, with war in... После большого взрыва, друзья, кроме after хаоса big... и беспорядка, ничего нет. After a big explosion, nothing but mess around, nothing else. Поэтому после большого взрыва so after a big explosion, мы читаем, что земля была безвидна и пуста. Земля была в хаосе, земля была разрушена. The land was destroyed. Если можно сказать так, что большой взрыв был. If you can think of this big bang theory. Но Бог взял вот этот весь хаос. But God have taken all this disorder. Написано, Дух Божий носился над водой. And it's written that the Spirit of the Lord was hovering of, over the earth. Созидал. And he was subduing, he was making. И мы читаем, за шесть дней он сотворил все. And as we read, through, in six days he have created он everything. Он построил все. He have built everything. И все существует. And everything remains. Потому что кто-то построил. Because he have built Hallelujah. it. Hallelujah. Мы с вами находимся в здании. We are here in this building. Но оно точно не результат взрыва, правда? But of course it's not the result of, of a explosion. Кто-то построил это здание. Someone have built this. И вложил много сил сюда. And have put a lot of effort into this. Мы с вами приехали на машинах. We have come here on our cars. Друзья, кто-то построил твою Someone машину. Someone have built these cars. Я немножко сталкиваюсь тоже с машинами. Sometimes I work on cars a little. Поверьте, машины сами не строятся. Cars are not being built on its own. Хоть пару миллионов лет и в гараже закрой. You can lock it up for a couple million years in the garage. Она лучше не станет. It will not become better. Она заржавеет и развалится окончательно. It will deteriorate and completely fall apart. Друзья, ничто само по себе не строится. Nothing on its own is being built. Nothing. Ни мосты, ни no дороги. No bridges, no, no roads. Ни рестораны, ни большие здания. No restaurants or big buildings. Мы понимаем, кто-то это we, построил. We understand that someone is building it. И когда мы говорим просто о бизнесе, о семье. And as we simply talk about business or family, а мы говорим о церкви, when we, whenever we speak about church, о служениях, about ministry, мы понимаем, we understand, само собой ничего не происходит. On its own, it doesn't happen like that. Все строится кем-то. Everything is built by someone. И чем красивее здание, друзья, and the better the building, the more prettier it is. И чем структура, or the more, the, the prettier the structure is, чем выше, the bigger, the stronger. You know what it speaks about? 
что туда было вложено еще больше сил. That me that speaks of that it was more invested into something like that. Там кто-то серьёзно пахал и строил. Something was given everything they got and they were working on. Я смотрю порой на небоскрёбы. Sometimes I look at skyscrapers. Когда в Нью-Йорке бывал несколько раз. When I was in New York a couple of times. Там мы Can I was just thinking, how in the world can you build this? But someone built it. It didn't happen on its own. Поэтому, друзья, мы понимаем, что so friends, всякий дом, house, всякое строение, building, всякая семья, family, всякий бизнес, business, все хорошее, good, оно кем-то строится. И когда мы говорим с вами о церкви, church, мы должны понимать, что дом Божий также необходимо строить. Церковь не строится сама по себе. Church is not being built on its own. Там видим большие церкви. As we see big churches, большие служения, big uh, services, большие конференции, big conferences. Кто-то это построил. Someone built them. Somebody did. Оно само не произошло. It doesn't happen on its own. Оно само не произошло. It doesn't happen on its own. За этим стоят посвященные люди. Behind that, there's dedicated people. Которые приложили много усилий. That are put put everything out there. Поэтому все кем-то строится. So everything is built by some, someone. И я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали о построении церкви. And I would like us to think and dwell on how to build a church. И how построение build... церкви происходит в трех сферах. Друзья. And to building a church, it, it uh, comes out of three areas. Когда мы говорим про построение дома Божьего. Whenever we speak of development of the church. То первое, о чем мы можем говорить, это построение храма. First that we can think, uh, say, speak on is the building of a temple. То есть здание для церкви. The just the building structure. Я думаю, мы понимаем, что здание это не есть церковь. We un- I know we understand that the building itself it's not a church. Точно так же как мое тело это не есть я. In the same manner, our body is not me. Да, мы порой говорим, поехали в церковь, мы подразумеваем, что мы едем в определенный адрес, определенное здание. Yes, a lot of times when we say, oh, let's go to church, we already mean that it's a certain address. Да, друзья, здание — это не церковь. But a building is not a church. Или церковь — это не здание. Or a church is not a building. Точно так же, как человек — это не тело. In the same manner, a human being is not just a body. Человек — это дух, у которого есть душа, но он обитает в теле. A human being is a spirit. He has a soul, and he dwells in the body. Но послушайте, друзья, я верю. But listen, friends, I believe. Что здание для церкви, но также важно как тело для человека. That a, a building for a church is just as important as a body for a human being. Как тело нам необходимо для того, чтобы реализовать себя на этой земле. As a, a body that we have, it's important for us so we can realize, bring some things to realization, or reality. Чтобы развиваться как-то на In order to to uh, get better things чтобы выполнить миссию определенную. Нам нужны тела. We need bodies. Я верю, что чтобы церковь могла реализовать себя. And I believe in order for a church to to uh, be effective, это гораздо легче, когда у церкви есть свой храм, свое помещение. And it's very important and good for a church to have its, its own body. Когда есть как база определенная, которая как тренировочный центр. It, it serves as a base, as as a uh, training center, so to speak. Да, можем приходить. Wherever we can come, поклоняться Господу. We can worship our God. друг друга. We can encourage one another. Укрепляться. We can be strengthened. И затем идти в этот мир. And then go into the world. И служить этому миру. And to serve this world. И да, я слышал не раз люди говорили. And yes, I know a lot of people say. Ну, первая церковь у них не было зданий. Oh, the first church they never had a, a building. Но они развивались. But they were still developing. Согласен. I agree. Но пришел момент, когда они стали строить здание. But there, there have come a moment where they begin to build a building. Я знаю много церквей, которые лишили здания. And I know a lot of churches that have just got rid of their buildings. Yeah, Беларуси, когда я жил. In Belarus, whenever I was living. И начали собираться по домам, по домашним группам. And they started to gather at people's homes as home groups. Но и, и к сожалению, половина людей потерялась. And sadly, half the people just disappeared, walked away. Я думаю, что если нам сейчас предложить собираться на площади где-то ночью. And if I uh, would suggest that hey, let's gather somewhere at some place outside. Наверное, будет меньше желающих, чем сидят в зале. I believe there's going to be less people that would be willing to meet there than people that we have here. Поэтому я, друзья, верю, что здание оно необходимо. So friends, I believe that a building is important for the church. И мы верим это как церковь. And we believe that as a church. Поэтому мы купили землю. So that's why we have purchased land. И мы движемся в этом направлении. And we are moving in that direction. И молимся. And we are praying. Хотим, как 
церковь иметь помещение. And we want as a church to have a building. И мы надеемся на чудо от Господа в этом году. And we are believing on a miracle in this year. Поэтому продолжайте молиться. So continue to pray. Вторая сфера, друзья. Second part. Которая происходит построение дома Божьего. That happens in the building up the church of God. Это построение дома духовного. It's the building up of the spiritual side. Первая Петра, вторая глава. First Peter 2. С 4 по 6 стихи. Verse 4 through 6. Петр пишет, приступая к нему, то есть ко Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте или стройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христу. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Такое интересное место Писания. Мы читаем и видим, что Христос, Он есть камень драгоценный. Он есть также краеугольный камень. It's also written to him that he is a cornerstone. То есть он есть наше основание, друзья. So he is our foundation. А мы с вами называемся духовными камнями. And you and I are Или called живыми камнями. As a, a spiritual stones or a stones that are alive. Говорит, сами говорит, вы как живые камни. It's written that you are as a living stone. То есть Христос есть основание. So Jesus as a foundation of us. И первая Коринфянам третья главе Павел пишет. First Corinthians three, Paul говорит, writes. Никто не может положить другого основания. Paul says that nobody can lay down a different foundation from the foundation that was already given to us, which is Jesus Christ. There's only one true foundation. And all other foundations there are not True. Peter says, Paul says this, nobody can lay another foundation. There's only one foundation. It's Jesus Christ. Он есть краеугольный камень. He is the cornerstone. И мы все написано строим на нем. And we are all building on that stone. И мы строим на нем, и мы строим из себя. And we are building on this cornerstone from ourselves. И написано, что мы строим. And it's written, what are we building? Как живые камни. Как живые камни. As the stones that are alive. Мы строим из себя дом духовный. We are building a house that is a spiritual house. То есть мы не просто, друзья, группа людей. We are not just a group of people. Которые собрались под одной крышей помолиться Богу. That have gathered under the same room just to pray to God. Мы не просто толпа. We are not just a uh, uh, gathering. Но мы с вами строим из себя дом духовный. Духовное строение. Чтобы приносить Богу духовные жертвы. Через Иисуса Христа. Ефесянам 2.19. По 22 написано так. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Аллилуйя! Мы снова видим, друзья, что Христос, Он есть основание. Again, we see that Jesus is the foundation. Он есть краеугольный камень. He is the cornerstone. И на нем все строится. And on him is everything is built. И Слово говорит, что когда-то мы были чужими. And the Word of God says, at one point we were foreign. Мы были чужими для Бога. We were foreign to God. Мы были чужими друг для друга. We were foreign to one another. Но сегодня, благодаря Христу. But today, thank to to Jesus. Мы не просто толпа, которая собралась. We're not just gathering; they just got together. Мы не просто группа людей. We're not just a crowd of people. Но мы семья. But we are a family. Мы как тело. We are as a body. Мы как духовное строение. We are as a spiritual structure. Которое соединено воедино. That is connected in unity. В Иисусе Христе. In Christ Jesus. Он есть голова. He is the head. Он есть голова. He is the head. И Ефесянам 4:16. Ephesians 4:16. Написано из которого все тело. 
It's written out of the entire body. То есть он из голова. So he is the head. И из него. And out of him. Все тело. The entire body. Написано составляемое и совокупляемое посредством взаимно скрепляющих связей. То есть все тело. The entire body. Мы соединяемся друг с другом. We are connected with one another. Как я сказал, мы не просто толпа людей. As I said, we're not just a group of people. Которые просто собрались по интересам определенным. They just gathered together just because they have a Друзья, same interest. Друзья, мы есть нечто большее в духовном мире. We are much мире. more in a spiritual world. Мы строим из себя духовный дом. We are building with, with ourselves a spiritual house. Между нами написано, есть различные взаимно скрепляющие связи. It's written that between us we have different connections that are continuously be, being built. They are not visible. But they are there. They are here. In the same manner as are in our bodies. What's holding our body together? Different joints. Different tendons. Different types of body parts in us. Something that connects together. And it makes a body as a body. And holds it together. In the same manner. The Bible says that the Christ is the head. And out of him the entire body. With different things is being connected. So we can't look at ourselves as an individual, as a person. Yes, we are all individuals. В то же время мы все есть одно строение. But at the same time we're all as a body. Мы из себя строим духовный дом. Out of us we're building up a spiritual house. Христос внутри нас. Jesus is inside of us. Он объединяет нас. He is connecting all of us. И благодаря тому, кто мы в нем. And thank to God, to God, who are we in Him? Мы с вами составляем из себя дом духов. We are a part of this spiritual Hallelujah. house. Hallelujah. И это говорит о нашей позиции во Христе. And it speaks of our position in Jesus Christ. Это говорит о том it speaks of who are we in him. And it's so important for us to remember always that I am not just a human. I am a God's child. I am born again. The Holy Spirit lives in me. And right next to me is my brothers and sisters. And I cannot look at myself apart from them because Jesus looks at us as a beautiful Building, as a beautiful house, as a beautiful body that functions properly, in unity that is connected by Him, it holds us together and makes us a body and a structure of Jesus Christ. We are building a spiritual house. We are building a spiritual house. As a living stones, we are building out of ourselves. Hallelujah. 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 And we will take this along with us in the heaven. It's so important to understand. All these relationships and all these the things that connect us, we will take it with us in the heaven. This place, this building will remain here on this earth. То, что мы строим, это духовное строение. But something that we are building up spiritually, то оно все пойдет с нами в вечность. It will come with us in heaven. И вот третья сфера. And the third moment. Это внутреннее устройство дома Божьего. Is the inner uh, development of the house of God. Или практическое устройство. Or a practical uh, development. И это происходит, друзья, через служение друг другу. And it uh, it happens out of service to one another. Uh, Своими дарами, with your gifts that God has given to every single one of us. We will continue to talk throughout this entire year. Today I'm just speaking very broadly. And for every one of us, God has given us talents and gifts. For some, he given more. As we, read, as we read in Proverbs, for some, he has given ten uh, talents. For some, he has given less. For some, only one. And he has determined who, uh, how much to give. We're not choosing. But he sees us. 
создав нас. He has created us. Вложив определенный потенциал в нас. He has put a certain a different uh, different uh, potential in us. Написано каждому дал по силам. He has given he was given to us according to our strengths. И вот Господь дав нам, он ожидает and God has given to us, He awaits from us. That every one of us would find themselves in the house of the Lord. In the spiritual structure. And could serve others. And to bring good and blessing. And look, Ephesians 4, 16. We have read the first part of the verse где написано, что все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И дальше написано. При действии в свою меру каждого члена. При действии в свою меру каждого члена. That, that is in the body. Тело растет и крепнет возрастом Божьим. A body is being developed and being strengthened in the house Или of the Lord. Словами, тела, when every part of the body свою работу, is doing its function, написано, тело растет и развивается, it's written that the body is developing и крепнет в любви. And growing in love. Написано, получает превращение самой в себе в любви. And it's written that the, the love is being grown in them. And God waits for, from us that we would act according to what we can. That I would do what I need to do according to my gifts. Then the body is building up and developing itself. And then some, if some uh, parts of my body, let's say, stop working, or in your, or in your body, some different organs start stop working. We understand that we are becoming weak. We understand that we become sick in those areas. We become less effective in those areas. In those areas. There is no development in those areas. In the same manner in the church. Whenever there's some members are not working whatever they can the body is weakened in that part church is being weak in that area it becomes less effective and a lot of times it's sickening I want to say something else мы часто с вами говорим о любви. A lot of times we speak of love. Мы говорим, что надо любви больше. We speak that we need more love. Мы говорим, что любви не хватает. We speak that we don't have enough love. Всегда не хватает. We always don't have enough love. Надо любить. We need to love. Все правильно, друзья. And it's all correct. Но смотрите, что я увидел в этом стихе. But look what I've seen in this scripture. Церковь растет в любви. Church grows in love. Только при одном условии. Under one condition. Когда каждый член действует в свою меру. Whenever every member is working according to his gifts. That's what Ephesians says. When every single uh, person is acting on his behalf. Church is receiving a growth of love within itself. Another scripture says that it, it continues to grow in love. So how can we have more love? That means for every member to, to uh, work according to what he has received from God. So that every member would do his own part. So that every person would serve with their gifts. And whenever I serve, I don't have time for any other foolish things. I serve, I give, I don't have time for other things. I don't have time to quarrel with someone or be mad at somebody or to speak about someone. 
Потому что я занят делом. Because I am busy with something. Когда Неемия стену устроил. Whenever Naaman was building a wall, там пытались его позвать, идем поговорим. People were trying to call him and say, hey, let's go talk. Говорит, ребята, мне нет времени, я строю стену. And he said, friends, I don't have any time to talk. I am building a wall. Языком чесать, не мое времени. I don't have time to just Я делом занимаюсь. I am doing something. И когда каждый член действует в свою меру, And whenever every member is doing according what he's supposed to do, делает свою часть. When he's building his part. Написано, что мы растем в любви. It's written that we are growing in love then. Мы крепнем в любви. We are being strengthened in love then. Поэтому пусть Бог поможет. So may God help us. Так важно понимать. So important to understand. Каждый дом строится кем-либо. Every house is being built by someone. Каждая поместная церковь строится людьми. Every church is being built by people. Которые действуют каждый в свою меру. The people who are working and whatever they're doing good. Whatever they can do good. 10, First Peter 4.10, it's written. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда мы служим друг другу, каждый тем даром, какой получил. Whenever we are serving one another with the whatever gift we have received. Это уже отдельная тема. Получил, а не заработал, да? And it's a different topic. You have received and you have not earned it. То есть мы все получили дары. We have all received all Поэтому these gifts. Поэтому нам никакой славы за эти дары нету. So to, have, to say that, uh, to Я get any kind of glory for these gifts, дар. We, I have not worked Я for my gift. Я не заслужил свой дар. My gift is given to me free. Really. None of us deserved it. We have Господа. received from the Lord. There's only one thing that uh, depends on us. Is to grow our gifts. Is дары. to continue to grow our gifts. To continue to grow in your gifting. This is our responsibility. And for that we will stand before the Lord. What have I done with my gift? He said, serve one another as a good builder. Again, he's taken us back. Whenever we are serving, we are good builders. Builders that building up the house of the Lord. We are building the house of the Lord whenever we are serving one another. Hallelujah. That the gifts that we have received from the Lord. And Jesus Christ himself has given us this example. Matthew 20, 28. It's written as a son of man. He didn't come so he can be served. But to serve and to give his soul. To, so he can purchase many. Смотрите, Христос оставил нам пример, с каким пониманием мы должны жить и идти по этой земле. Jesus has left us a perfect example of how we should live and how we should walk out on this earth. Служить и отдавать. To serve and to give. Друзья, это самое великое, что мы можем делать, живя на этой земле. That is the greatest thing we can do on this earth. Самое великое. It is the greatest thing. Христос пришел послужить и отдать. Jesus have come to serve and to give away. Это самое великое. It is the greatest. Как можно прожить жизнь, друзья? How you can live your life. Это чтобы служить и отдавать. It's to serve and to give. Наша плотская природа, она, конечно, ожидает другого. Our selfish uh, 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 nature. nature is just wants to receive something from another. Чтобы нам давали. So we could receive. И нам служили. And for, and for us to be served. But Jesus says, no. He said, I have come to serve and to give. It is the greatest thing that we can do in our lives. Is to serve one another. With the gifts that we have received. And to give away. And in this manner, building up the house of the Lord. Hallelujah. 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 It is a great privilege. To serve the Lord. And to, uh, to build up the church. I will speak more. Not to serve. It's dangerous. Not to serve. It is dangerous. Why? Matthew 25. He has given us a parable. 
Царь, уезжая в другую страну, он пригласил своих слуг. Of how king is leaving to another country, he have called his servants. И он дал каждому талант. And he have given to each different talents. Одному пять, другому два, третьему один. For some he have given five, he got three, and to another one he gave one. И от каждого ожидалось, что он пустит в оборот этот талант. And out of these servants were expected that they would uh, send it into um, invest it to multiply it. И принесет пользу определенно. And he would bring some good to the king. No, был тот, который закопал. But there was one who have buried his talent. Он не использовал. He didn't use that. И он был назван лукавый и ленивый раб. And, and he was called a wicked and lazy servant. Знаете, у меня всегда был вопрос. I always had a question. Когда я читал это место писания. When I was reading the scripture. Думаю, Господи. I said, Lord. Чего так жестко с этим парнем? Why so harsh with this last servant? По большому счету, если я кому-то одолжил денег, if I have given some money to somebody, дал, к примеру, там 200 долларов человеку, let's say if I have given him 10 dollars, но спустя время он мне вернул 200 долларов, and some time has passed by and he's given me 200 dollars, ну да, он не смог умножить, yes, или he, не захотел умножить, he wasn't able to return to me a bigger fall, he returned to me what I have given him, но как минимум отдал мне мое, but at least he has given me what I have given to him, не проел, не пропил, he he didn't waste it. Не украл. He didn't stole it from me. Он мне отдал мое. He have given me back what I have given him. Думаю, Господи, ну что так жестко? I said, I said, I said, Lord, why is so harsh? Он же тебе твое как минимум отдал. And I said, He has at least have given you back what you have given him. Друзья, у Господа другая арифметика, чем у нас. But you know, God has a different math. Господь по-другому смотрит на эти вещи. God looks at these things much different than we look at. Бог очень серьезно относится к тому, что Он доверил каждому из нас. God is is very serious to what He has given to every single one of us. Я думаю, гораздо серьезнее нас с вами. I believe much more than we realize. Мы порой идем по этой жизни совершенно не не переживая о воле Божьей для своей жизни. Sometimes we go into life without even worrying what God thinks of us. Мы своими идеями. We are moved by our own ideas. Мы хотим посерьезнее здесь на земле устроиться в жизни. We want to live a little better on this life, on this earth. Но Бог дал каждому дары, талант. But God has given to every single person a talent. И он очень серьезно к этому относится. And he is very serious about that. И он ожидает. And he's waiting. Что каждый из нас. That every one of us. Мы возьмем то, что получили. We would take what we have received. И каждый в свою меру. And that everyone, how he can. Мы будем служить. We would serve. И мы будем созидать его царство на этой земле. And we would uh, continue to build up the kingdom of God. Мы будем устроять дом Божий на этой земле. Would, we would build up the church of God. Hallelujah. Hallelujah. Господь ожидает от нас. God awaits from us. Друзья, и это опасно. And it's dangerous. Если мы это игнорируем. And if we are just ignoring it. It is dangerous. Это не просто даже, ну, ну, не сделал, окей. It's not just, oh, I haven't done it, so okay, oh well. No. No. Написано, что его выкинули в тьму внешнюю. It's written that he was casted out into the dark. Очень строго хозяин с ним поступил. It was very harsh the way the king was to his servant. Меня это пугает. It scares me at times. И мне это помогает, друзья. It helps me at times. Быть серьезным по отношению к Божьему дару, который Он мне дал. To be serious and responsible to the gift that God has given to me. Потому что это серьезные вещи. It is very interesting and very uh, uh, serious things. На земле 70, 80. On earth we live 70 or 80. А потом предстанем пред Господом. And then we will appear before the Lord. И будем написано отчет давать. And then we will give an account. Что мы сделали со своей жизнью? What we have done with our talents. Люди часто гордо так говорят, это моя жизнь. And sometimes people respond, oh, my life. It is not your life. God is entrusted to you. And what have you done with it? What I have done with it. Help us, Lord, to all. That we will live our lives. Building up the house of the Lord. And the kingdom of God. The church of God. Build up a, a spiritual uh, structure. Serve, serve one another with the gifts. That God has given to every single person. Let us stand, friends. I will end. Вы помните прошлое воскресенье? You remember last Sunday? Я говорил на тему чресла припоясаны. I was speaking about uh, huh? girded waist. Girded waist. 
И один из переводов, знаете, как написано? One of the translations says. Я говорил о том, что мы должны всегда быть в готовности. I was speaking about that we will always have to be ready. То есть иметь припоясанные чесла, то всегда быть готовым. To to have girded girded waist, to be always be ready. Один из переводов, знаете, как? One of the translations says, you know what? Чтобы мы всегда были одеты. That we would always be clothed. Для служения. For service. Be dressed for service. Be ready for service. Rest. Be dressed for service. That we would always be dressed for service. To have a guarded waist. That means always be dressed for service. A lot of, somebody said the love is always dressed in a work clothes. Hallelujah. Hallelujah. Друзья, быть всегда одетым для служения. To be always clothed for service. Помоги нам, Господь, Help us, Lord, to live. Помоги нам, Господь, Help us, Lord, to live in such a way. мы всегда были одеты для служения. That we would always be clothed to, to serve. Своими дарами. With our gifts. При действии в свою меру каждого члена. With actions from every member. Помоги нам, Иисус. Help us, Jesus. Всякий дом, друзья, устраняется кем-то. Every house is being built by someone. И устроивший все есть Бог. And the one who is developing everything is Каждый God. дом строится кем-то. But every house is built by someone. А устроивший все. But the one who develops есть Бог. Is God. Как я говорил уже пару воскресений назад. As I said a couple Sundays ago. Когда мы с вами выбираем строить. Whenever we choose to build. Бог ставит свою печать. God puts his stamp. Бог посылает свое благословение. God sends his blessing. David says, you are widening my step before me. Whenever I am making steps, whenever I'm making steps in ministry, whenever I'm making steps in building a house in the whenever I'm making steps in building my ministry, whenever I'm building my family, whenever I'm building relationships, God will make my steps Hallelujah. larger. Hallelujah. Whenever I build, then God is with me. Hallelujah. When I build, then God blessing me. But if I'm not building nothing, there's nothing for God to bless. There's nothing for God to expand. If I'm not making that step, there's nothing for God to expand. Sometimes we're afraid to step and say, oh, what if something will go wrong? But what if everything will be fine? никогда не узнаешь, пока не начнешь делать эти шаги. Аллилуйя. И плюс Господь на твоей стороне, который вложил в тебя дарование, и который ожидает и вдохновляет тебя. Давай служи. Давай служи. Давай служи. И я благословлю тебя. Делай шаг. Do that step Даже first. если страшно, Even if you're afraid, делай шаг. Continue to step forward. И я расширю твой шаг под тобой. And I will expand your step under you. я предлагал некоторым людям служение недавно. And I was uh, to some I was given an opportunity for service. Я видел колебания, переживания. And I was uh, seeing how they were being tempted. Сегодня мне один человек сказал. And one person told me. Yes, я, я буду это делать. I will do that. Я думаю, Аллилуйя. And I said, Hallelujah. Мне страшно, но я буду это делать. I am afraid, but I will do that. Бог благослови. And I'm sure God will bless. Бог благослови. God will bless. Друзья, когда мы делаем шаги, whenever we are making these steps, и мы искренне с Господом, and we are from our hearts, we are with God. Господь, я хочу быть полезным в твоем доме. And we say, God, I want to be a good body, part of your body. I don't want to just walk around. Просто слушать и все. Just to listen and that's it. Я хочу служить. I want to serve. Я хочу быть часть. I want to be a part. I, I can, whatever it is I can do. As I was speaking of different types of ministries. Some, some are perhaps praying, we don't even know about. And some are giving or sacrificing, we don't know. And somebody practically builds. Let us not put boundaries.
Трубы прославления или микрофона. Or with the microphone. В нашем теле есть видимые части. In our parts, in our bodies, we have гораздо больше, которых не видно, But правда? more parts in our body that we do not see. они играют серьезную роль. And the parts that are on the inside, they Убери у нас внутренние органы. If you take away our Мы organs from the inside, сможем. we will not be able to stand. We will not be able to walk. Мы не сможем функционировать. We will not be able to function properly. Поэтому, друзья, мы все важны. So we are all important. God has given to all the gifts. Кому-то больше, кому-то меньше. To some he have given more, to some he have given less. Но But listen. Он каждому дал благодать по мере дара. But he have given grace to everyone according to his gift. He has given you the gift. дал тебе благодать. And he has given you the grace. Чтобы ты мог двигаться в этом даре. Чтобы ты мог служить этим даром. So you can serve in this gift. Поэтому не закопай свой дар. So don't bury your gift. Потому что твой дар тебе кажется меньше, чем дар твоего соседа. Because for somehow you think that your gift is less important than your neighbors. Don't не обижайся, что тебе один на кому-то пять. Не мы решаем, кому сколько. Но мы решаем, будем ли мы верными. Будем ли мы возгребать эти дарования. Вот это уже мы решаем, друзья. Поэтому не сравнивай себя с кем-то. Я страдал одно время от этого. Я смотрел на великих проповедников. Как они собирают стадионы. Я думал, о, вот это вот мужик. А что я? Господи, ну, однажды Господь успокоил меня. Кому много дано? To whom much is given, much is required. Who has, who has been entrusted with ten, he, I will ask from them much more. But if I have received one talent, God will ask me for this one talent. And if God has placed on my heart in me to save ten people in my life, and for Dimitri one hundred thousand, and in my life I have only saved nine, всего 50 тысяч. Моя награда будет больше на небе, друзья, чем его, несмотря на то, что он 50 тысяч спас. Потому что Бог будет судить нас не масштабом нашего служения, а верностью нашему призванию. Аллилуйя! В соответствии с тем даром, который он дал тебе и мне. Поэтому не сравнивай себя ни с кем. Будь верным в том, что ты можешь делать. И служи своими дарами. В действии в свою меру каждого члена. Церковь растет. Тело растет. И крепнет в любви. Аллилуйя! Мы должны, друзья, не смотреть на церковь как на площадку для своего личного развития. Мы должны смотреть как на команду, которая должна исполнить свое предназначение. That has to fulfill its calling. И тут уже не важно, на воротах я стою. And it doesn't matter where I stand. Или голы забиваю. If, if, I, if I'm standing at the goal, or if I'm... Is it, it matters the result of the whole team or what, what position you play. Hallelujah. Hallelujah. Поэтому пусть Бог поможет нам so понимать эти вещи. To understand these things. Мы все важны, друзья. We're all important. Мы все важны. We are all important. Мы все важны. We're all important. Каждая молитва слышна Богом. Every prayer is being heard by God. Каждый доллар пожертвованный ценится Богом. Every dollar is being valued by God. Мы все важны. We're all important. Давайте служить каждый в свою меру. Let us serve God how we can. Давайте будем верными там, где мы можем. Let us be faithful in the places that we can. Давайте будем мудрыми, будем познавать, что есть воля Божья. Let us be wise and to come to know what is the will of God. И будем устроять дом Божий. And we will build up the house of the Lord. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Подними свои руки, Господи. Raise your hands up to the Lord. Помоги нам, Иисус. Help us, Jesus. Благослови твою церковь. Bless your church. Господь, Ты положил на сердце в этом году говорить об этом. Lord, you have placed on my heart to keep speaking about this. Чтобы мы могли устроять Твою церковь. So we continue to build up your church. Чтобы Твоя церковь была сильной. So that your church would be strong. Стройной. Здоровой. Would be healthy. 
грозной, как полки со знаменами. Твоя церковь достигала неспасенных. Твоя церковь ездила на миссии. Твоя церковь утверждала Царство Божье на этой земле. Была светом и солью. И каждый из нас играет свою роль. Помоги нам, Господи, при действии в свою меру. Каждого члена. Помоги нам действовать в свою меру. Быть верными тебе. И ты говоришь тем, кто верный над малым. Those who are faithful and little, ты поставишь над большим. You will place them of many. Помоги нам возгревать свои дарования. Help us to develop our gifts. Помоги нам не считать себя маленьким или ничтожным. Help us not to look at ourselves like we're nothing. Помоги нам всегда помнить. Help us to always remember. Каждый важен. That everyone is important. Каждый играет свою роль. Everybody is playing this role. И все вместе мы устраиваем дом.